テストの結果が納得できないこの少年先生は怒らず丁寧に説明してくれます全然通じません。怒った少年はそのまま教室を出ていきます翌日この少年の両親が訪ねてきました何が起きたのか尋ねる少年の母親しかしこの話を聞いた少年の両親は「そんなこと言ってません」もう足し算の問題じゃなくなりましたね事態は最悪な方に向かっていますその翌日校長が彼女を訪ねてきた理由は昨日の事件のためでした、so、how do you want to handle it? I guess you could apologize. 校長は斬新な論理で彼女を説得しようとしますもう一度当たり前のことを言う先生話せば話すほどかみ合わない気がしますねしかしこの問題は学校全体に広がり保護者団体のデモまで繰り広げられます Please have a seat, Mrs. Wells. Thank you. You know, I honestly think this will all blow over if we just wait a week or so. I'm afraid we can't do that. Why not? They're suing. For what? Emotional distress to a minor. 単純な足し算のはずだったのになぜか未成年者への虐待問題になってしまい。I just told a student that two plus two equals four. <laughs> We、uh, need for you to recant that. What? Just say that you're open to the possibility there might be multiple correct answers. But that's not true. We can't let them bully us. This is so stupid. Stupid. That's your problem. Anyone who disagrees with you is stupid. There is nothing to disagree with. There is only one correct answer. I have my own answer. This school minus you equals tomorrow. You're firing me? こうして先生はクビになります。You brought this on yourself. その翌日、家で休んでいたところ、Breaking news. テレビで流れるニュース。
tell this innocent little first grade kid that his answer is wrong. Only her answer is acceptable. Yeah, for, from what I hear, she doesn't even keep these students for more than a year. After that, they all leave her and go to another teacher. It's called graduating. So it's creating some good, healthy debate in this country. Some experts say that two plus two equals four. Others say that it's twenty-two. 今回の事件は自分の知らない間に社会全体の問題になっていました。その時、Hello. Hello, Mrs. Wells. 校長からの電話。明日、退職金を取りに来るようにとの通知でした。次の日、学校に行くと大勢の記者たちが彼女を待ち受けていました。Mrs. Wells, thank you so much for coming. この日に学校の評判を上げたかった校長は、先生の同意を得ずにインタビューに応じたのでした。But we will of course fulfill our financial obligations. Now that's two thousand dollars for your last pay period and two thousand for this one, so that's four thousand dollars. ちょっと待って。これは足し算ですね。It's twenty-two thousand. しまった。もどかしさが払拭されてこの映画は終わります。この映画が伝えようとするメッセージは何だと思いますか。コメントで皆さんの考えを教えてください。毎週公開される短編映画が見たい方はチャンネル登録といいね忘れないで。<笑>